Buenas noches, queridos hermanos, amadas hermanas, invitados que tal vez puedan estar viendo la palabra pastoral de este miércoles. Sean muy bienvenidos a compartir la palabra. Y tenemos como texto para esta noche una palabra que está en el libro de Salmos, capítulo 75, versículo 1, que dice... Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Amados hermanos, en el desarrollo de la palabra vamos a poder vivenciar, ver, sentir esta última palabra de nuestro texto, tus maravillas, las maravillas de Dios. fundamentalmente su creación, sobre todo aquello que es visible y sobre aquello que principalmente es invisible. El salmista aquí habla de todo esto, queridos hermanos, en este capítulo de los Salmos, porque es un capítulo donde el salmista agradece mucho. Y en el final, alaba a Dios por las maravillas de su creación. Con seguridad, el salmista se refiere en ese momento a la creación visible de Dios, que es algo maravilloso, queridos hermanos, porque hasta el día de hoy está frente a nuestros ojos, cuando miramos la creación de Dios en todos los sentidos, amados, de la creación la tierra, las plantas, los animales, el día, la noche, la atmósfera, de todo esto. Es algo fantástico que cada uno de nosotros lo tiene delante de sus ojos. Es algo maravilloso, quedamos maravillados, como dice. Los hombres cuentan tus maravillas. Nosotros muchas veces, tal vez, no comentamos esto con las personas, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos esta alegría, esta mirada maravillosa delante de toda la creación de Dios. Esto es la parte visible que sucede con cada uno de nosotros y el salmista menciona aquí en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, amados hermanos, las maravillas de Dios, las cuales deben ser conducidas por la luz del Evangelio de Jesucristo. Podríamos pensar en la encarnación de Dios en Jesucristo. Algo maravilloso que sucedió. Quedamos encantados con la omnipotencia, omnipresencia de Dios, con la encarnación de esta maravilla, amados hermanos, con la encarnación de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Después, con el sacramento dejado por Jesucristo y nuestra fe, es algo maravilloso. Regresamos a nuestro texto inicial donde dice, los hombres cuentan tus maravillas. Deberíamos cuidar y alabar la creación visible de Dios. La naturaleza y toda la creación de Dios. Pero no es solo esto, porque es nuestra tarea, amados hermanos, cuidar la creación de Dios. Dios dio esa tarea, esa indicación al ser humano que es nuestro deber cuidar toda la creación con especial atención. Porque al contrario, hoy en día vemos a través de la historia del mundo que infelizmente por la negligencia humana de no cuidar la naturaleza y creación de Dios, el ser humano cada momento de alguna forma tiene que pagar por todo esto. No obstante, aquí vamos más allá de todo esto. 
porque ahora viene la parte invisible, queridos hermanos, de las maravillas de la creación de Dios. Y esa creación, amados, porque nuestra palabra de hoy dice que debemos continuar confiando en primer lugar en el amado Dios, depositar toda nuestra confianza en Dios y no en nuestras propias fuerzas o nuestras capacidades. Porque no sabemos cómo es el ser humano, por más intelectual que sea, por más inteligente que sea, por más capacitado que esté, eso es limitado. A diferencia de Dios, que es omnipotente, que es omnipresente e infinito, es algo que no va a terminar nunca. Esa grandiosa maravilla de Dios, queridos hermanos, vamos a vivirla por toda la eternidad con el regreso de Jesucristo. Y esa parte invisible, queridos hermanos, que el salmista menciona, las queremos contar. ¿Qué significa esto? Queremos tener esto en cuenta, porque podemos estar disfrutando de las maravillas de Dios en nuestro corazón, pero como dice aquí, el amado Dios espera que podamos demostrar esto, que podamos contarlo, dar testimonio de esto en nuestra vida. Y algo que también dice, contar las maravillas de Dios en nuestra vida, su encarnación en Jesucristo, el sacramento y la fe. Contar esto, llevar adelante. Un punto de la palabra de hoy habla sobre la luz del Evangelio, sobre la claridad, la verdad del Evangelio, amados hermanos el cual por gracia, por la actividad del Espíritu Santo, podemos ser parte de la luz del Evangelio. Esto, queridos hermanos, está dentro de cada uno de nosotros, de la Iglesia. Dar testimonio sobre la luz del Evangelio, dar testimonio del camino de salvación a aquellos que aún tienen que ser agregados al rebaño del Señor. En la otra parte de la palabra de hoy, amados hermanos, en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Aquí menciona que Dios no quiere nuestra muerte, porque en el desarrollo del capítulo 75 de Salmos, el versículo 2 dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. También dice que estamos bajo la recta justicia de Dios. A diferencia, amados hermanos, de ser juzgado por un hombre, por un juez, por alguien, Vamos a ser juzgados por Dios. Alguien podría pensar, qué mala suerte. Si me están juzgando es porque hice algo mal. Podría tener miedo pensando en este sentido. Pero no debemos temer, amados hermanos, porque el que nos va a juzgar es Dios. Tenemos un justo juez, que es Jesucristo, que está a nuestro lado. Si sabemos esto, no caminamos con miedo. Porque muchas veces ese miedo viene porque tenemos aún errores. Llevamos la carne, cometemos pecados, lo que desagrada a Dios. Por eso Dios encarnó en Jesucristo y dio la posibilidad de defendernos ante Dios. Porque Él es nuestro abogado y quien nos defenderá. Dios dejó sobre esta tierra una maravilla de Dios que también debe ser contado, el perdón de los pecados, en el cual conseguimos ser juzgados por Dios con rectitud. Es algo maravilloso, queridos hermanos, que vivimos como hijos de Dios y queremos arrepentirnos. Porque el amado Dios, según la oración del Padre nuestro, Él nos perdona tal como nosotros perdonamos. Y en esto está nuestro arrepentimiento. 
y Dios siempre da la oportunidad de arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Esa es la rectitud de la cual se habla en el libro de Salmos. Así Dios nos juzgará. Estamos caminando, queridos hermanos, hacia el lugar que Cristo nos preparó. Y allí Dios será todo de todos. Me recuerda que este lugar no será un sitio monótono. Porque un joven en una entrevista preguntaba al apóstol mayor, ¿cómo será este lugar? Y sabiamente el apóstol mayor le respondió, porque el joven preguntaba en el sentido de saber si iba a ser algo monótono vivir allí por una eternidad junto al pueblo de Dios. La respuesta del apóstol mayor fue, no será monótono, porque en cada día viviremos algo nuevo. Algo nuevo cada día Dios nos va a regalar. Allí Dios será todo y de todos. Queridos hermanos, fue una alegría poder participar de la palabra pastoral. Que todos tengan una bendecida noche y saludos para todos nuestros hermanos y hermanas que comparten esta hora de bendición bajo la palabra de Dios.